，嫂嫂。叔叔今天回来的好早。衙门清闲，想着哥哥，所以回来看看。来。好，谢嫂嫂。来。叔叔寒冷，桌上有酒，叔叔何不吃一杯？哦，等哥哥回来一起吧为何还不回来？赶时风雪大，路上阻住了。好怎么了？赶时奴家的衣裳做的不好，叔叔这神情，倒似见了病蚊子，山消子。嫂嫂莫怪，嫂嫂突然上来，我还不知道发生什么事，故而唐突，望嫂嫂原谅。原来如此。哎，嫂嫂，叔叔，叔叔这是怎么了？我儿自己去世，何必劳烦嫂嫂？哎，叔叔若是去了房里，奴家自是不好再进去看了，不如就在这里换了，光天化日的，岂不方便？嫂嫂说的对，我儿是个粗人，先考虑了。叔叔是真真思无邪的人。哎呀，这里大了。要改小一寸才是。哦，叔叔是喜欢紧一点还是松一点呢？我，紧一点显得叔叔威武，松一点的，叔叔穿起来舒服。嫂嫂，这样便好。当时你坐下还觉得挺阔，如今叔叔穿了，才发现这衣襟的颜色有问题。叔叔喜欢什么颜色的？叔叔，想必是奴家真假活败坏，叔叔嫌弃了。等过两日手头宽裕了，便于街上找裁缝与叔叔做。哎呀，嫂嫂多虑了。大郎回来了。哥哥回来了，兄弟。哎，哦，好大的雪啊！
今年一定是个好收场。雪大就早些回来，今天卖不了，明天再卖也一样。现在家里有叔叔补贴着，不必再那么拼命了。是是是，大姐说的是，就听大姐的。对了，大郎，你看，我给叔叔做了身新衣裳。天冷的这么厉害，叔叔的行李真是太少了。啊，大姐真是好针线呐、啊！哥哥，<笑>方才叔叔还觉得不好呢。哎，大姐前些日子才给我做了一身，就十分的好。<笑>奴家就怕做不好，委屈了叔叔。叔叔现在是官衙的人，哎、做的不好，让人家见的笑话。怎么会呢？<笑>嫂嫂，你说差了。武松得熊嫂如此关怀。那别人是羡慕都来不及啊！当真？自然是真的啦。对了，大郎，你看，叔叔的衣襟颜色有差池，你说，用赭石色会不会好一些？大姐喜欢用什么颜色就用什么颜色。哎呦，是大官人呐！哎呦，我们干娘好。哎呦，大官人呐，你看我还没给您赔不是呢，您倒给我送个大礼来。哎，哪里？大官人，快进去暖和暖和。您这是要上哪儿啊？来，坐。那就生受王干娘了。哎，坐坐。官人，来碗姜汤吧。大官人。啊，喝茶。啊。你去。干娘啊。上次答应要送你一匹缎子，总是忘记。今天记得了，等回去了，就叫人给你送过来。官人，那艳色的老身可消受不起，就挑个酱色的就行了。<笑>是是是是。哎，干娘，你说这明艳的，谁能派上用啊？大官人，那艳色的，您自有用得着的地方。哎，干娘，过来，过来，过来。贱婢这个娘子，是谁家的小妾？怎么看着有点面生啊？是面生，您来我这儿许多回，也是头一回见她吧？哎呀，往日都是我瞎了眼了，哼，这才看见。大官人，并不是你眼瞎了，这小娘子啊，在这儿住了有一阵子了，就是连我见她的面啊，也不超过一巴掌。娶了她可真是福气啊！来，却是谁家的？她呀，她是阎罗大王的妹子，武大将军的闺女，说不得。哎，嗨
我跟你说正事儿呢，休要跟我风言风语的取笑。怎么是笑？我说的都是实话。实话？实话是什么？大官人怎么不认得？他相公就是街上卖卖熟食的。莫非是卖枣糕徐三的老婆？要是他老婆啊，也正好是一双。银蛋子李二哥的老婆。花胳膊陆小乙的老婆。大官人，你再猜。哎，哎呀，我有什么好猜的嘛？猜对了有银两吗？哼！大官人猜对了，不但没有银两，还要拿出些银钱来。啊？好，那我就告诉大官人，让大官人笑一声。他相公啊，就是那街上卖炊饼的武大郎啊。嗯，干娘，莫非就是人称三寸钉古树皮的武大郎？正是他。这么好的一块羊肉，怎么会掉到狗嘴里去了呢？哎。这比往日多做了许多，不如我们少做些，少卖些。这天气也冷了，累得慌。这多卖几个，就多几个钱呢。前日大姐不是还说家里吃穿不缺，又有兄弟在，既然够用了，何必那么辛苦呢？就是有叔叔在，才要多卖一些。啊！往日你出去吃人讥笑，如今叔叔来了，谁还敢啰嗦一句？这都是叔叔的好处。你与叔叔难得相见，叔叔人又善，不住在官府，住在咱们家，总要服侍妥帖了，才对得起泉下的爹娘。那些补贴不补贴的话，是说给叔叔听的，是客气话。你自己怎么反倒当真了？大姐真是个会意的人。这大雪天，天寒地冻，那些熟食挑子都不出门。白茫茫的街上就我一个，顷刻别卖光，便去找人给兄弟说亲。提亲？是叔叔托你说亲的吗？兄弟都这么大了，在县上好歹是个人物，大好英雄武都头，说出去啊，谁认不知，谁认不晓。哥哥娘子在柜里头盼着他呢，只是一个人孤苦伶仃的要过着新春，你说我这做哥哥的，怎么能不管呢？瞧你说的。什么叫孤零零的？不是还有我们吗？哎，我们是哥哥，是嫂嫂
，怎么比得了这暖床头的小娘子啊？啊，云哥来了，我便去了。翠、啊、梨，翠梨、哎就在那矮子家转了七八圈，且我勾着他。哎呦，对不起啊，对不起，啊、没事没事。还给你啊，两盏茶。哎呦，是西门大官人呐，<笑>大官人就来碗梅汤吧。最好的，暖暖的，多加些酸。放心吧，老身家的梅汤绝好，暖暖的，酸酸的。记得你有个儿子，怎么最近不见了？嗨，说不得。自从跟人家出去了，至今未回，也不知道是个死活。干娘跟我见外了吧？怎么不叫他跟着我呀？大官人，您抬举他了。等他回来，叫他跟着我吧。哎呦，那老身可知您的情了。干娘，你这煤做得好啊！屋里面藏了多少啊？嗨，老身做了一世的煤，可惜是个女货，哪讨得一个在屋里呀、啊？干娘，我说你这煤汤做得好，你跟我说做煤，差了多少啊？哎呦，我以为大官人说的是。做媒的事儿呢。好，干娘既然喜欢做媒，那也就给我做一次媒。只要说得好，亲事，我自会重重的谢你。哎呦呦呦呦，大官人呐、啊，您说什么呢？您宅上的大娘子要是知道了，那时候，老婆子这脸蛋子可吃不起耳瓜子。哎，干娘，我家大娘子。人是极好，极会容得人。原来跟我说过几个在身边，只是我自己不中意。干娘，若有好的娘子，给我说一个不妨。就算再嫁也好，只要我中意。再嫁也不妨。实在不妨。老身倒是有一个。就是不知道大官人中意不中意？哎，岂能不中意呢？只要干娘与我说成，我自会重重谢你。长得嘛，倒是十二分人物，就是岁数大了点儿，便差一两岁，真正不打紧。属虎的，今年九十七。啊
，哎，你这个疯婆子，跟你说正经事儿呢，在这跟我扯着风脸取笑。这么大了，在县上好歹是个人物，大虎英雄虎秃头，说出去啊，谁认不知，谁认不晓。哥哥娘子在跪里头盼着他呢，只是一个人孤苦伶仃的要过这新春，你说我这做哥哥的，怎么能不管呢？由不得自己，只能由旁人。
，买个梨吧。不要不要不要，买一个吧。不要不要。天狼吹兵哥，你不回，我可要回了，脚都冻僵了。你回去吧，娘子让我卖完了再回去，还有几个了，你先回吧。哎，炊饼，大郎，哎，怎么了？早点回去啊！好，知道了，知道了。哎，哎哎，云哥，云哥，嗯、来来来，哎，回去给你爹吃啊。哎，回去吧，回去吧。哎。大郎，哎，早点回去。好，知道了，知道了，回去吧。哎呀，我当初啊比他还小，带着二郎，如今都。炊饼，热腾腾的炊饼。哥哥，走啊！哎，哥哥，雪要大了，哥哥还不回去啊？哎，兄弟，先走，我这就回去。一起走，啊、嗯哎！你是关家人，你怎么不好看？哎呀，有什么不好看的？跟我一起走。哎，你快走！你像铁塔一样的站在这儿。哎，谁还肯来买呀？哎，哥哥，你前些日子还说，兄弟回来之后，炊饼生意就好了。还没一会儿功夫，我卖了这几个就回去了。你回来以后啊，家里忙里忙外的事儿挺多，你回去看看有什么需要帮忙的，都帮你扫扫一把。好，哦，兄弟，兄弟，把这个带给你扫扫，他早一刻看见，早一刻欢喜。嗯、大哥，你对嫂嫂。真是太好了，他对我好，也待我好。他待我好，只是推我糟蹋了。等会儿就回来，早点回家啊！好，快回去吧。路上小心，回去吧，回去吧，回去吧。早些回来。好，知道了。回去吧，回去吧，回去吧。说，怎么才回来呀？等的奴家好心焦啊！哎呀，外面雪好大！叔叔可冷、啊？还好。我与叔叔的披风，叔叔怎么不穿着？啊啊啊叔叔坐，哎，快坐下。谢嫂嫂，我与叔叔拿鞋。好。叔叔，我给你换上。哎，嫂嫂，我自己来。
，叔叔，哎、我来吧。不用不用，不用。嫂嫂。叔叔，给。叔叔，刚才路上遇见哥哥，让我把这个簪子带给你。看来嫂嫂果然喜欢啊，哥哥这个人啊，真是细心啊。你看你，每天操持家务，还要备这么多酒菜，真是太受累了。奴家怕叔叔冷，也怕叔叔饿，有了好酒肉，叔叔好吃酒，好暖身子。嫂、啊、嫂，等哥哥回来一起吃。叔叔就知道你家哥哥，奴家做了这么一桌子菜，叔叔难道一点都不成情吗？敢莫是叔叔在府衙吃惯了好的，嫌弃奴家这些做的不周到？哎呀，嫂嫂，哪有这样的事情？你多心了。那就好。叔叔，且请一杯。叔叔，请。来，嫂嫂。这就对了。大郎说，叔叔最爱吃鱼汤。这天寒地冻的，鲜鱼难找。幸好隔壁的王干娘让了我一尾，就与叔叔炖来，与叔叔就酒吃。嫂嫂，不必太麻烦了。叔叔，再吃一杯。雪大气潮，正是吃酒吃肉的好时候。还是等哥哥回来一起吃吧。叔叔定是觉得一人吃酒无趣。爸爸爸，我与叔叔一起吃酒便是。来。叔，叔叔今年青春多少？二十有五，长奴三岁。叔叔今番你来，这个家全靠叔叔了。都是哥哥每天早出晚归的，怎么是靠我二呢？
靠他？哎，你这个哥哥呀，哥哥怎么了？自从嫁的你哥哥，是他忒善了，在这清河县住不下，搬到这里来住。若得叔叔这般雄壮，谁还敢说个不字？哥哥为人本来就本分，哪似吴二这般，这般会撒泼？怎地这般颠倒说？常言道，人无刚骨，安身不牢。你哥哥他人善，却不知。这人善被人欺，马善被人骑。嫂嫂，我一个妇道人家，能怎样？如今有五二在此，保护哥哥嫂嫂。嫂嫂担心什么？奴家，却为叔叔担心的。嫂嫂，嫂嫂担心我什么？我听一个闲人说道，叔叔。在县前东街，养着一个唱的，哪有此事？敢是奴家听错了，那，就是养着一个粉头。哎呀，嫂嫂，你休听外人胡言，我儿不是那种人。我不信，那就是叔叔，口头不似心头。哎，嫂嫂，嫂嫂不信是，就让哥哥去。哎呀。问他做什么呀？他能知道什么？叔叔，来，且请一杯。啊<笑>嫂嫂醉了，嫂嫂别再喝了吃酒实在无趣，不如叔叔就和奴家吃一个成双杯吧。嗯王哥娘，哟，大郎啊，这天地都快结冰了，还不曾回家？这就回，这就回。干娘啊，我想托你给说个亲。大郎啊，你身边不是守着个美貌的娘子吗？难道你还想再找个身边的？干娘取笑的很，不是我，我这样只是耽误人，是我家兄弟。武都头，对呀、啊，那武都头还用我给他提亲呢？我想你们家那门槛儿啊，早就被人踩烂了。王干娘，不曾有，不曾有。干娘，就找一个标致的小娘子啊，呃，模样要可人，脾气要好。我兄弟啊，脾气火爆，来了挡不住。那是。啊，干娘。呃，身链呢要略高些，是要壮实。我兄弟壮实，高级的小娘子持家好。那是。呃，破落户的不要啊，呃，配不上我兄弟，总要家世清白、清秀贤淑才是
叔叔酒也不吃，肉也不吃，看看，果然冷了吧？叔叔不会醋火，带奴家，与叔叔醋火，定让这火盆似新热。叔叔，叔叔，你十八碗不醉，打罗金刚一般的英雄好汉，怎的就这般手软了？嗯，嫂嫂真的醉了。杨谷县要是寻不到，老干娘走远些，务必啊，找个妥妥帖帖的。那是。得了准信啊，多多银钱拜上干娘。行了，我知道了。<笑>劳烦干娘了。我们武家也要开枝散叶了。是个有意的，就请喝下奴家这杯残酒吧。叔叔心里想喝，却又不敢喝。叔叔，你怕什么呀？我衙门里的事，先走了。叔叔，叔叔老虎都不怕，还怕奴家吗？嫂子休要再戏言。你从未见过女人。走走。嫂嫂，知道我不是你嫂嫂。嫂嫂，这嫂嫂，不要再这般不知廉耻。你，你心里果然有了别人。呸！武松是个光明磊落的男子汉，怎会有如此轻浮之举？嫂嫂，不要如此肮脏。肮脏！我我武松是个顶天立地的男子汉，不是你这般败坏风俗、没有人伦的猪狗。我一直敬重你，是我嫂嫂，对你一忍再忍，不想你却是一个不守妇道、如此轻浮的女子，请嫂嫂自重。倘若日后我听到外面有半点风吹草动，武松眼里认得嫂嫂，这双拳头可认不得嫂嫂。休出口伤人！奴家把你怎么了？奴家敬爱叔叔，怎么？难道落个不是？我呸！瞎了我的眼睛好大的雪啊！杏儿都卖光了。哎呦，今天的生意咱是真的好啊！都卖光了今天。哎呀！大姐，你这是怎么了？大姐，都是你这个不争气的，叫外人来欺负我。兄弟，兄弟在这儿。谁还敢欺负你啊？二哥，谁是二哥？哎、我见他大雪地里归来，赶忙安排酒食请他吃，谁知他见四下没人，竟把言语来挑衅我。你你说什么？哎哎哎！住口住口！哎，我兄弟不是这种人，从来老实，休要高作声，是林家笑话。笑
说话，他来调戏我，你倒怕是别人的笑话。老祖，你今天丑事做尽，还敢在这里说？丑事？今天谁做丑事了？兄弟利益为师，说个明白。你要行断举证的话，我会这样对你吗？好啊，好啊，竟成了我不断证了。你说呀，你说呀，说的就让街坊邻里都知道了，知道你做下什么好事，别叫你这新疆上的哥哥走到街上都痴人笑话，知道他有个打虎的兄弟，就是你武松。伯父，你敢欺负我哥哥？少说一句。少说一句、啊！你们都是一家人。武大郎，今天老娘就欺负你了！哥哥，你兄弟打虫都打得死，还怕一个破旧不成？兄弟，兄弟，兄弟，兄弟！好啊，老娘这一生，先被你们这些破财阿杂欺负，好的很。大姐，大姐，大姐！兄弟，兄弟，你大嫂是谁家主人？兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，你你去哪儿啊？兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，喊他做什么？你还是休了我吧。休要高作生啊！我兄弟不是那样的人。干娘，且吃点茶。今天吃什么茶呀，官人？且吃和和茶。和和茶。就要和和茶。官人，这天寒地冻，缺料少水的，和和茶可贵呀、啊。但凡可心，却不怕贵。好，那就和和茶。官人，请吃。干娘的茶在阳谷县，真是数一数二的。我从未喝过这么好的和和茶。官人谬赞了。干娘，武都头过两天要去趟东京，你听说了吗？哦，这我倒没听说。我一个老婆子家，怎敢跟官人比呀、啊？官家的事儿，因世事知晓。干娘，我欠您多少茶钱？不多，不多，我都记着呢。干娘，这就是茶钱。哎呦，官人，用不了这么多，用不了。干娘只顾收着。哎呦，官人如此大方，老身无以回报。不如这样吧，我奉上一壶好茶，给官人。好啊。不知道干娘，您送的什么茶、啊？我见官人有些口渴，不如吃杯宽金叶茶，以便宽心，如何？干娘啊，您真是太善解人意了。自古道，入门莫问荣辱事，观得容颜便得知。老身比这稀奇古怪的见得多
。官人，这茶怎么样？哎呀，我这干娘，别再提这茶不茶的了。你就别再煎我的心了。今天，特有一件心事，特地来哀求干娘帮手啊。哟，这些日子官人来的勤，不是为了我这盏茶呀。哎，也罢，官人什么样的好茶没吃过呀？老身这碗破茶，官人当真没看上。哎哎,哎，干娘干娘干娘干娘。在阳谷县，谁家的茶能跟干娘的茶比啊？我喝，我喝还不成吗？这便是好。官人心里可不是对面的小娘子。<笑>哎呀，果真还是干娘神机妙算。既然如此，我也就不必再隐瞒了。自从那女子挑帘子一笑，我这三魂七魄就全都收走了。最近几天，我是愁的左右也不是，前后也不是啊。再不得手，我真的就要断气了。我想干娘吃的盐比我吃的米都多。所以，特地来哀求干娘，有没有什么手段，救我一命啊？不瞒大官人说，老身开这个茶铺，那叫鬼打更。要不是有些杂陈之事啊，哼，老身早就饿死了。杂陈？什么杂陈？官人，看见我那门外那块牌子了吗？见的人的事儿，都写上了。哦，那还有见不得人的？便说些丑的。老身为首是说媒的，但也会说些风情。哎呀，我说的就是这风情事儿啊！干娘，我的亲干娘，只要这回成了。我便送十两银子，做你的棺材本。哎呦，可惜呀、啊，可惜呀、啊，可惜那小娘子啊，虽然有个三寸钉的丈夫，却偏巧又有个打虎的好汉叔叔。哼，官人呐、啊，你斗得起那知县老爷，可惹不起他家的叔叔。<笑>干娘啊。若不记得了吗？打虎的叔叔，即刻就要去东京了。哎呦，是啊，干娘，我这次是志在必得。既如此，那就这样了。再说吧，今天已经晚了，官人先回去，容些日子想想法子。好，我明天再来。哎，官人，说的倒轻巧，明天，哼，就是上吊也要喘口气儿吧？不如啊，等个三五月再说吧。哎呦喂，干娘，我的亲干娘，你，难道你想看着我活活的断气吗？以后，谁给你养老送终啊？哎呦，看把大官人给急的。这样吧，明天你来，带上一匹白绫，一匹蓝绣，一匹白缎，再加上十两好棉花。容易啊，这容易。干娘喜欢衣裳，我明天就差人用最好的缎子，最好的裁缝，我亲自给您送家来。官人，可不是我要啊。等你明天带上东西来，我再慢慢的跟你说。小人的性命。可就全仰仗着干娘了。快翠梨，快翠梨！炊饼，买个翠梨吧，来看看炊饼。
，买个翠梨吧，可甜了。哎，你买个翠梨吧。不要不要。来俩炊饼。好嘞。谢谢，您慢走。衙门最近是不是有什么大事啊？闹得五都头日日忙活，我觉得怪了。你说是不是啊？衙门里的事那是咱们操心的事啊。哎，走吧。炊饼，炊饼。哎、老爷，西门大官人求见。这么老半天，他来干什么？让他进来吧。是。瑞雪兆丰年啊！啊，今年收成必定是好的。相公洪福啊，西门大官人，你来的正巧。今天得了一坛好酒，帮忙打坐吃酒。来来来来来啊！真是巧得很啊！乡下庄子来进相，蜜般的红菊，正是下酒的好货，在下一刻都等不得了，亲自给相公送过来。抬上来，下去吧。嗯西门大官人，坐着聊，坐坐坐坐坐坐啊，坐着聊。哎呀，请。村野之物，不入相公法眼呐。哎，哪里哪里。我记得蔡老相公最爱此物了，指望小相公把这一筐送到东京去。自然，那是自然。路程不安，豪强众多，不如派新上任的都头武松前去护送。相公也好安心呐、啊。西门大官人，真是深思远虑呀！啊，那就让他去吧。王干娘，有什么事吗？啊、没事儿，没事儿。啊，我是想借你们家皇帝看看。干娘稍等。哎，哎。
。我是想给自己选个日子，才身衣裳。不如大娘子，你也帮我看看吧。啊，裁衣裳也要选日子吗？哎呦，娘子有所不知啊。我现在是人老体弱呀，哎，这要是搁过去呀，我一口气能担担十条水。可是现在呢，我连生个炉子，也要传两刻钟呢。这俗话说得好，十病九痛，我怕万一有个山高水低的，这送终的衣裳，还是先备一下好。原来如此。娘子，你也是知道的，老身那茶铺啊，一天卖不出几碗茶去。哼，还有老身那个孽子，一去不归，到现在呀、啊，也不知道是个死活。这不，这两天呐、啊，我老觉得这心口堵得慌，喘不上气儿来。我是害怕，万一有个三长两短的，我竟连个棺材。和坟地都没有，哎，这不，那天背着人哭，正好让个财主看见了，他可怜我这老身孤苦伶仃的，便施舍了一身衣料给我，我一直放在那儿没敢动。今年呢，我自感这身子骨不济，这不，又撞上了个闰月，想趁着这两日啊坐起来吧，又被那裁缝推脱不肯来。我知道，他是嫌我自己带着衣料，从我这儿赚不了几个钱。哎呀，娘子，你看看，你看看老身这命啊，他有多苦啊！<笑>不瞒你说，我老早就没了丈夫，一个人带着那个孽子，到现在也没有他的消息。这想给自己做身送终的衣裳吧。他又做不成，我的命好苦啊！干娘，干娘莫哭，干娘如若不嫌弃，奴家替干娘做如何？只是怕奴家针脚粗略。怕干娘不中意，娘子啊，你真肯跪首相助啊！要是那样，我死了也能有个好去处啊。其实啊，我早就听说了，娘子有着一手的好针线活，我就是不敢来求你。有什么敢不敢的？大家都是街坊邻居，干娘太客气，我竟然答应干娘。一定给干娘做便是。等选个黄道吉日，我们就动手吧。娘子，你真愿意为老身做寿衣？这个当然。哎呦，这可真是我前生修来的，你就是我的福星啊！行了，还选什么呀？人家告诉我的，明天就是黄道吉日。干娘来的时候选过日子了。呃，哎呀，那。那本来是，这不是那裁缝推脱不肯来吗？我是想着再选个日子。哎呀，既然现在娘子答应了，那还选什么呀？那天天都是黄道吉日啊。<笑>那就依了干娘的。既然娘子答应了，那不如明天就做吧。还请娘子到老身那儿去做。干娘，不必费事了，不如就在奴家做吧。哎呦。娘子，你是不当家的，我也知道这儿方便，<笑>可是老身那儿那个茶铺，我是怕万一有客人来。哦，既然如此，我问过大郎，他若是应了，我明天饭后便来。哎呦，那太好了，我就在家恭候娘子了啊！干娘客气，啊，天色已晚。我送送干娘吧。哎，不用了，不用了。<笑>娘子，我就在家等着你啦。
。哎，干娘走好。嘿。两位，有劳了，把东西给我吧。好，哎，两位请回。啊，告辞。告辞哥哥，兄弟，兄弟回来了。哥哥，哎呀，兄弟，你回来了。今天衙门没事，特意买些酒菜，想跟哥哥说说话。回来就好，回来就好。哎，哥，你开门呐、啊，大姐！大姐，开门呐、啊，大姐！大姐，开门呐、啊，大姐，大姐。莫要生气了，兄弟回来了。哎哎哎哎，兄弟兄弟，来来来来来，我来我来我来，这个陈哥，我就回来跟你喝两碗酒，说几句话就走。哎，外面冷，我们进去吃，进去吃。来来来，不用，哥哥，来嘛。哎，大姐，大姐，哎，来来来来来，进去进去，来来来，进去吃，进去吃，外面冷啊。说说今年青春多少晦气。嫂嫂来了。叔叔来了。不知道哪里得罪了叔叔，许多天都不见人影。每次让大郎去县衙找叔叔，都说找不到。叔叔今天难得来我们家，哎呀，还这么破费啊！是是是，大姐说的是。哥哥，少佐，都是自家人，讲什么虚礼、啊？哥哥，你坐。好，嫂嫂也坐。哎呀，坐。哎，你坐呀。啊，好。叔叔，多谢嫂嫂。叔叔怎么这般见外？都是自家骨肉，又不便宜了别人。啊，是，说的是。来，哥哥，啊，嫂嫂，我敬你们一杯。
，再敬你们一杯。兄弟。兄弟，衙门最近也没什么事儿了。兄弟今天回来，是要有些话说与哥哥知道啊。叔叔有什么吩咐，我们一定件件依从。是是。今日我蒙知县相公差遣，前往东京公干，明日便要启程。多则两个月，少则四五十日便回。<笑>叔叔刚来这阳谷县，怎么一去就要这么久？难道这府衙里没有别人了吗？嘿，除了兄弟，谁还有那本事去东京公干呢？这是得了知县的重用啊！我们吴家总算有出息了。<笑>哥哥，这外面天寒地冻的。兄弟，也不知道哪日才能回来。我这一走，可不是三五天的事情。哥哥真要把我的话放在心里，就听我一句。哪有那么严重？我听兄弟的就是。兄弟怕走了之后，哥哥被外人欺负。从叔叔来到这里，谁还敢欺负他呀？是是是。大姐说的是，哥哥记得，要是有外人欺负你，不要与他争执，只等兄弟回来，找他理论便是。兄弟，你长大了，哥哥每天买多少饼？呃，十扇龙母呀。好，兄弟走了之后，每天卖五扇龙便可。每日晚些出来，早点回家，不许跟别人吃酒。回家之后，关上门，放下帘子，省得那些是非口舌之事。好，好，好，好，就听兄弟的。你真的一兄弟，喝了这碗。好嫂嫂是个贤惠，不必武松多说。叔叔想要说什么？我哥哥为人质朴，全凭嫂嫂照料。正所谓，表状不如里状。如果嫂嫂做的周全，我哥哥，何必担心这些？岂不闻古人言：“离老犬不入。”如果嫂嫂吃了这杯，武松便放心了。我是一个不戴头巾的男子汉，叮叮当当响的婆娘，拳头上立的人，胳膊上走的马，人命上行的人，我嫁给了他，连只蚂蚁都没有进来过，还有什么篱笆捞不捞的？大姐，大姐，大郎，你听一听，你兄弟胡言乱语，字字落地有声，当我是死的吗？大姐，我兄弟又没有说什么，你怎么入？你有兄弟，你有哥哥。只有我姐妹跟爹娘，也没有兄弟姐妹。我苦伶仃一个人，受尽主人家的欺负。原本想嫁个好男人，有个依靠，谁知道碰到你们兄弟二人，我还是一样的受欺负。你们就说说看，我哪里对不起你们了？每日不是将你们夫妻给烧的。你说，你说，你说呀！只怕嫂嫂这番话。不是心头，不似口头
，嫂嫂要真的是心口相应的话，又何惧吃了这碗酒？说什么口，对什么心，喝什么酒？我呸！大大姐，大姐，大姐，大姐。倒也真是好东西，只要干娘喜欢，屋里多的是。可不是我要。哦，哎，干娘，莫非是那娘子要的？嗯，要说老身要也是一样的。哎呀，干娘，哎呀，大官人，你急个什么？昨天晚上啊，我一宿没睡。就是惦记着大官人、小娘子的事儿呢。哦，我呀，定了一计，虽入不得武王庙，倒也正的似那孙武的叫女兵，十拿九稳。干娘只管讲，我什么都依你。不急，不急。干娘，大官人啊。您是人中龙凤，有件事儿啊，我得先问清楚了。若是不对，我是便不能做。哎呀，干娘只管一口气儿问完嘛，就当让我死前喘口气儿啊。大官人，恕老身直言，这件事儿啊，是水磨的功夫。但凡花十分银子，你只使得了九分，差那一分一毫，那是要坏事儿的。我知道你素来是吝啬的，这件事儿，便是放心不下。我当是什么为难呢？不就是银两吗？这有什么难的？干娘，你只管吩咐就是了。<笑>大官人，听我说，但凡这件事情也是有讲究的，其一嘛，啊，就是要貌似潘安。苏来姐儿都是爱着俏的，遇上个俊脸小生，就算老娘我也要偷看上两眼呢。哼，干娘，就我这脸庞，也算是仪表堂堂了吧？其二嘛，得要有驴大的货。不瞒干娘说，我从小就养龟，以此为养生。这条也算是有的。这其三嘛，就是要舍得花散钱。刚才官人已经做了保，我想这必定不是什么问题。断然没有问题。那好，这其四嘛，便是要有手段，好似绵里藏针，要总会做小府邸，疼人哄人，要使小娘子感觉到。你温柔体贴，不然的话，他怎么能扔掉别人，跟了你呢？哼，为夺娇妻，别说是顶撞于他了，就算被他打我四百鞭子，我都不带叫一声的。好，就差最后一条了。前面千关都已经闯过，最后一桩定然无妨。我想这最后一桩，也是不成问题的。那就是要官人有一定的时间，到我这儿来，私摩，千万别冷落了小娘子，让人家伤心。你要是让他伤了心呐、啊，他可是什么狠招都能使得出来。哼，我就是闲工夫多啊，我这还没见着娘子的影子呢，就天天跑到干娘这儿来了。好，既然大官人啊。潘驴邓小贤，五样俱全，此事啊，定有眉目。好，干娘，只要此事你给我办成了，我一定重重答谢。只要官人听我的，定让官人得手。哎呀，干娘快说，这是急死人了。<笑>
定要记住我说过的话。哥哥在外，不管发生任何事，都不要与他人争执，一定要等我回来。咱们兄弟好不容易有了今天，你成了家，我也有了官职。哥哥，你如果这个时候出了差池，那兄弟就是死了，也没脸去见爹娘了。好好好，我记住了，我记住了。兄弟，早日回来，早日回来。